Ministra Susana Villarán. Ahora vamos a la PCM, la presidencia del Consejo de Ministros, con información en vivo. Gerardo Reina nos trae la información. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, Ivón Ricardo Así es de la presidencia del Consejo de Ministros. El premier Juan Jiménez da algunos detalles de la aprobación del nuevo Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. El premier Juan Jiménez, quien está acompañado de otras autoridades, entre ellas la alcaldesa de Lima, Susana Vierán, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, el defensor del pueblo, Eduardo Vargas, entre otras, ha indicado algunos de los aspectos más importantes de este Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, que propone 55 acciones para enfrentar y combatir la corrupción en el país. Vamos a escuchar al Premier Juan Jiménez. ¿Era o no funcionario público? La jurisprudencia nacional determinó que sí lo era, pero necesitamos blindar esa jurisprudencia a nivel legislativo a efecto de que no exista ninguna duda de que quien es electo y comete un acto de corrupción es un funcionario público y por lo tanto está sujeto a las disposiciones penales correspondientes. Finalmente, hemos aprobado un, proyecto de, eh, un anteproyecto de ley que estaremos elevando al Consejo de Ministros a efectos de establecer la duplicidad del plazo de prescripción de delitos de corrupción. El día de hoy, esto solamente ocurre en casos patrimoniales, estamos planteando que sea a todo nivel y en todo caso, esto es una solución de transacción, mientras se aprueba, como esperamos, el proyecto de ley de eh, imprescriptibilidad de delitos de corrupción que se encuentra en el Congreso de la República. Quiero también eh, saludar... Eh, que la formulación de este plan se haya hecho de un punto de vista participativo, la sociedad civil ha participado de una manera eh, eh, central a través de Proética y otras entidades que también han colaborado y creo que es importante que aquí sepamos que todo el Estado está unido, las organi los, or los organismos públicos como la sociedad civil para poder emprender y contar con un país libre de corrupción. Invitamos a todo el país a que nos acompañe en... La aplicación de este plan, esto plantea retos a cada institución para que podamos efectivamente ya realizar operaciones concretas de lucha contra la corrupción y en esa línea estamos todos aquí en esta reunión y por supuesto invitamos a todo el Estado a que participe. Bien, si hay alguna pregunta estamos a disposición. Palabras del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, aquí en la sede de la PCM en el centro de Lima. Se ha invitado a hacer algunas consultas, vamos a escuchar alguna de ellas. Quería saber eh, si nos pudiera eh, precisar si esos eh, anuncios que usted ha hecho eh, son lo que diferencian a este eh, plan nacional de lucha contra la corrupción del que ya se había eh, presentado para el periodo 2008-2011 en una entidad que se llamaba ONA. Y si, en todo caso, ¿qué diferencias hay con el que, por ejemplo, se, se dio inicio con el, en el gobierno de Toledo, que tenía unas siglas distintas, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Lo que usted ha mencionado es lo que lo diferencia de los anteriores. Y si me permite, a propósito de corrupción, el, el, el expresidente Fujimori, hay una polémica en torno a, a, a un pedido de entrevista que supuestamente ha sido negado. Quería saber cuál es su, el punto de vista del Ejecutivo sobre esto. Gracias. RPP Noticias en directo. Bien, eh, sobre lo primero quisiera señalarles que eh, nosotros eh, queremos referirnos a lo que estamos haciendo nosotros. No quiero hacer mención a lo que ha sucedido en el pasado. Creo que lo que plantea fundamentalmente este plan es la voluntad política de que tengamos una herramienta de gestión dentro del Estado para poder liderar este proceso de lucha contra la corrupción. En ese sentido, nosotros estamos trabajando firmemente y la, la estrategia de, de este plan involucra, por supuesto, las tareas operativas que cada institución va a llevar adelante. Se han identificado sectores de especial sensibilidad en el tema de corrupción eh, que están en el documento, que van a tener que trabajar de manera muy eh, importante en poder desarrollar una estrategia concreta mucho más acotada que la que se plantea en el plan. La corrupción a nivel 
judicial, la corrupción a nivel de la policía, la corrupción a nivel de los sectores eh, que tienen temáticas individuales o temáticas particulares que es necesario considerar de modo específico. Eh, de tal manera que en este punto yo quisiera señalar básicamente lo que nos toca hacer. Y creo que en esta tarea estamos todos involucrados y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Hay una tarea de seguimiento que va a tener a cargo la Secretaría, a cargo de la doctora Susana Silva. No es necesario tener un organismo como el que se tuvo en el pasado. Hemos, se ha demostrado que eso no fue eh, potente. La potencia está en la decisión política y eso quiero resaltarlo. En segundo lugar, eh, quisiera señalar que eh, hemos atendido hoy día, hemos invitado al congresista Iberico para que haga una presentación de una posibilidad importante que estamos discutiendo en el seno de la comisión para la creación de una eh, entidad que vele por la eh, transparencia y el acceso a la información pública. Hay varias iniciativas en el Congreso sobre la materia, estamos muy interesados en la comisión de ver eh, la mejor alternativa para poder tener o contar con mecanismos que establezcan efectivamente sanciones y una prospección adecuada de la tarea que obliga a todo el Estado a la transparencia. El día de mañana se va a realizar una importante conferencia internacional, la tercera conferencia internacional de corrupción, aquí está el Contralor General de la República, que es el organizador de, esta importante, de este importante evento internacional que se hace en Lima. Creo que es importante también considerar que eh, necesitamos estos espacios de reflexión para poder vincular el, la temática de la corrupción. Quisiera, en relación a la pregunta final que usted señaló, eh, el asunto de, de la autorización ya ha sido determinada por la autoridad pertinente, ya se ha señalado que no existe eh, posibilidad de dar una, eh, una autorización sobre la materia, no, no, no tenemos nada más que declarar sobre el punto. Bueno, palabras entonces del primer eh, Juan Jiménez, eh, Ricardo Ivón. Indicando de que ya el INPE se ha pronunciado, o la institución encargada se ha pronunciado sobre la autorización o no de dar entrevista al ex presidente Alberto Fujimori y que él por el momento al menos no tiene nada que declarar. Hay que indicar, este Ricardo Ivón que este nuevo Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 propone 55 acciones. Entre las más importantes, o en las que se puede mencionar, por ejemplo, es promover la participación del sector empresarial en la lucha contra la corrupción, mejorar el sistema de defensa del Estado a través de la creación de la Procuraduría General de la República. Además, un mejor sistema de recursos humanos del Estado a través de una ley, la ley del servicio civil para priorizar la meritocracia y el servicio público y además mejorar los mecanismos de extradición de personajes corruptos en todo el mundo y de repatriación de activos ilícitamente extraídos del país la conferencia de prensa se ha iniciado entonces hace unos minutos también participa aquí el contralor de la república Fuad Curi el congresista Luis Iberico y el presidente de la CONFIE, Humberto Especiani. Nosotros, eh, si les parece, vamos a retornar en unos minutos con otra parte de la conferencia que se está realizando aquí en la sede de la PCM, salvo que tengan alguna consulta, compañeros. Gerardo, luego vamos a esperar de esa ampliación de esta conferencia de prensa en lo que ya... Ha señalado además también el presidente del Consejo de Miraflores. Vamos ahora a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Patricio, yo que nos trae la información porque se presenta un importante plan sobre la lucha anticorrupción. Adelante, Patricia. Conforman esta comisión. Omar, muy buenas tardes. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción presenta esta tarde el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción para los años 2012-2016. El jefe del gabinete ministerial, Juan Jiménez Mayor, presidente de la CAN explicará los alcances del documento. En esta sala de la presidencia del Consejo de Ministros hay diversas autoridades como la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, el eh, Contralor de la República, el presidente del Tribunal Constitucional, entre otras personalidades. Damos a escuchar las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. La corrupción en el Estado. Las estrategias concretas que va a desarrollar este plan en cada una de las instituciones están vinculadas en diversos aspectos. Quisiera señalar solamente algunos de ellos. En primer lugar, una reforma del Estado que plantee la modernización, la desregulación y la simplificación administrativa 
a efectos de reducir las posibilidades de corrupción cuando algún funcionario tenga algún nivel de discreción. Vamos a acotar en el Estado los, proced los procedimientos y procesos a efectos de que tengamos menos niveles de discrecionalidad y simplificación administrativa, entonces será una de las tareas que vamos a emprender. A su vez, estaremos instalando en todas las entidades del Estado oficinas de control interno a efectos de que se plantee el cumplimiento del marco legal de funcionamiento del Estado. Un tercer elemento central de la estrategia anticorrupción está en potenciar la transparencia y rendición de cuentas. En el Estado vamos a fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el acceso a la información pública y por supuesto en que se cumplan las normas de esta materia en el Perú. Vamos a adecuar al país también hacia los estándares internacionales que establecen los organismos y los convenios de los cuales el Perú es parte, que plantean una serie de tareas que el Perú todavía no ha cumplido. El Perú, a partir de este plan, va a poder adecuarse al marco normativo internacional. También en este plan, quiero destacar aquí la presencia de CONFIEP, estamos promoviendo la participación del sector empresarial en, la, en, en, en el desarrollo de conductas éticas, en el desarrollo de eh, su participación como postores, como eh, entidades que participan en las compras del Estado a efectos de que tengan efectivamente una actuación adecuada como esperamos. Estamos también fortaleciendo a partir de esto un sistema eh, de protección de denunciantes en casos de corrupción, fortaleciendo en esta materia el funcionamiento del Estado. Vamos a plantear también, como ya ha sido señalado en varios estamentos, una mejora del sistema de defensa del Estado a partir de la creación de la Procuraduría General de la República, proyecto que ya está en manos del Poder Ejecutivo. También estaremos mejorando los mecanismos de extradición de personajes corruptos que, ha, eh, que se encuentran en todo el mundo y la repatriación de fondos ilícitamente extraídos del país. Vamos a mejorar también, por eso la invitación a la, al Organismo Supervisor de contrataciones, de contrataciones del Estado, los sistemas de compra para atenuar la alta incidencia en esta materia en irregularidades, que puede ser que efectivamente, como se ha reconocido, existe. Y uno de los elementos importantes también en, la, en el marco de, de la reforma del Estado es el contar con mejores sistemas de recursos humanos, por eso está, está acá el representante, el director de Servir, para poder contar efectivamente con una legislación nueva en relación al servicio civil. La nueva ley del servicio civil del Estado, que será una potente reforma que emprenderemos a partir del año 2013 para contar con los, los, los recursos humanos más eh, reconocidos y mejores en el Estado. La meritocracia es uno de los objetivos de esta tarea y de este plan. Quisiera señalar también tres informaciones finales. Hemos aprobado el día de hoy una ordenanza modelo que va a ser distribuida a todas las municipalidades del Perú a través de la AMPE, a través de la Asociación de Municipalidades, con eh, la regulación en, en, en relación a las casas de cambio. Las casas de cambio, como ustedes saben, hasta antes de la nueva ley de lavado de activos expedida a inicios de este año, no tenían ninguna regulación especial. Hoy día tienen que ser autorizadas por la superintendencia de banca y seguros. Sin embargo, en muchos lugares del país, las casas de cambio todavía vienen funcionando a pesar de no tener esta autorización. Estamos disponiendo que las municipalidades del país cuenten o, o, o determinen como infracción el hecho de que no se encuentren registradas para proceder a su captura, a su cierre, perdón, a su clausura. También estamos, estamos planteando una reforma del Código Penal para definir quién es el funcionario público, el, el término exacto de funcionario público, porque existen algunas eh, posibilidades en donde estas, eh, en, estos, estas, estas personas no lo están. Aquí hemos recordado el famoso caso del video Curi Montesinos. Esta persona, en su momento, hubo una discusión jurisprudencial sobre si efectivamente era o no funcionario público. La jurisprudencia nacional determinó que sí lo era, pero necesitamos blindar esa jurisprudencia a nivel legislativo a efecto de que no exista ninguna duda de que quien es electo y comete un acto de corrupción es un funcionario público y por lo tanto está sujeto a las disposiciones penales correspondientes. Finalmente, hemos aprobado un, proyecto de, de, un anteproyecto de ley que estaremos elevando al Consejo de Ministros a efectos de establecer la duplicidad del plazo de prescripción de delitos de corrupción. El día de hoy, esto solamente ocurre en casos patrimoniales, estamos planteando que sea a todo nivel y en todo caso, 
Esta es una solución de trans, 